Hallo Mitspieler, mein Name ist der Lowrate und ich begrüße euch zur fünften Episode dieses XCOM 2 Let's Plays. Jo, wir haben uns hier so ein kleines bisschen auf dem Dach verschanzt. Einer ist im Haus. Und unser Ziel ist es, hier in diesem Zugabteil eine Konsole zu hacken. Keine Enemy Forces im Moment. Weil alles, was ich bis jetzt gezeigt habe, haben wir umgelegt. Das war immer hier ein Sektoid, ein Insektoid und dann hier unten ein Soldier. Okay, dann gehen wir mal nach unten. Sie kann bloß noch hier den halben Zug machen. Hm. Na, sie wird mit dem nächsten dahin. Dann bringen wir sie hier schon mal an die Tür. Dann hat sie noch ein bisschen Rücke zu Zielkoordinaten Deckel. vor. Wir dürfen uns nicht aus dem Auge verlieren, dass wir in vier Zügen hier oben sein müssen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass noch irgendwo Feinde sind. Gut, Paul. Was macht Paul? Ich glaube, Paul schicke ich mal hier hin. Schon unterwegs. Und... Oh. Den muss ich dann mal warten. Dann haben wir praktisch nur noch Paul und alles Snipey. Ja, Snipey würde ich ganz gerne hier auf das Dach bringen. Dann... Äh, kann ich durchrennen lassen? Hätte ich für sehr gewagt. Dann lieber erstmal hierher. Hast du noch ein bisschen Deckung? Tempo! Okay, Paula, dann machst du mal die Augen auf. Bin dabei. Und guck mal, was passiert. Ah, Axel, okay, genau. Habe Blickkontakt zu einer Endbeinstellung. Kannst du aber besser. Muss besser zielen. Ja, so also sieht's aus. Menace 1.5, das Advent-Netzwerk ist beinahe komplett gesperrt. Wir haben keine Zeit mehr. Sie müssen zu diesem Terminal. Gut, die beiden praktisch jetzt in dieser Runde wegräumen. Was kannst denn du? 55 und 35. Das ist ja nun mal nicht so doll. Aber er käme hinauf aufs Dach und könnte sich für die Runde danach positionieren, eventuell. Dann machen wir das mal. Schon dabei. So, Madame hier drin. Dich bis hierhin vorziehen. Und hier, der, das ist auch runtergegangen. Der war letzte Runde hier auf 3. Das heißt, das, was die droppen, das verschwindet auch nach einer gewissen Zeit. Zielposition. Uncool. Ah, schön das zu wissen auch. Ich dachte, da liegen drei Sachen. Das ist geschafft. Diese Waffenverbesserung, wenn installiert, garantiert, dass selbst Fehlschüsse eine geringe Menge, nice geringe Menge Schaden verursachen. Cool. Schönes Gadget. Der Doc wird das sicher sehen wollen. Der hat jetzt hier diese Gasflaschen jetzt hier mit der Schadensanzeige? Anscheinend. Ja. Keine gute Idee hier unterzukommen. Hm. Kannst du noch mal schnell ihn absetzen hier? Und wenn sie jetzt so, dass beide ein bisschen was davon haben. Ja, guck mal. Werfe Granate! Ja, nicht so viel regt. Ganz ruhig bleiben. Pump. Erdre, Erdre. Oh, ihn hat's, für ihn hat es hier recht hinten. Dann haben wir bloß noch den Oberlümmel hier mit drei Schaden. Das dürfte doch zu schaffen sein. Mit ihm hier Position wechseln, dass er runter kann. Reicht das denn? Von der, ja, von der Reichweite her würde das reichen. Könnte ich auch schon jetzt herziehen, schießen und dann mit Paul abhauen. Mal gucken, wie weit ich mit Paul dann komme. Bin schon unterwegs! Oh, ich gehe auf sicher, knall ihm gleich eine Granate rum. Oh, hat 74 Prozent, das ist okay. 74 ist gut. 74, schaffst du! Critical, nice. Ziel neutralisiert. So wollen wir es haben. Dann kann nämlich alle Pole jetzt komplett durchstarten und schon mal hier rangehen. Wie viele Züge haben wir? Drei. Dann ist er im nächsten praktisch in dem Ding drin. Ja. Rück aus. Gleich 
vorrücken bis hier. Einmal nah an die Leiter, falls wir runter müssen. Bin schon dabei! Weit klettert jetzt runter und klettert Augen wieder hoch. Auf das Ziel. Commander haben Sichtkontakt zum ungeschützten Zugangspunkt. Ah, das ist recht. Madame. Du, 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 du. Hier haben wir gerade noch so Deckung. Könnt mir gut vorstellen, dass wir so aus dem Nordosten vielleicht noch da hinten. Vielleicht direkt hier oben irgendwo, dass da vielleicht noch irgendwelche Figuren sind. Das heißt, Routen ein bisschen Und los geht's. in die Richtung abdecken. Die oh. Züge fahren rund um die Uhr, aber man sieht nie, wie Fracht auf- oder abgeladen wird. Vielleicht geschieht es im Verborgenen. Ich Bin dabei. Nicht. Wer weiß, wer weiß. So, in hier hatte ich hier Deckung hinter dem Kaktus. Ja, ich hole dich gleich hier mit richtig ran. Und ab geht's! Hm, jetzt sehen wir die Konsole und dann passiert's wieder. Begebe mich zum Ziel. Advent Bodentruppen. Ey, ich will hier noch hacken. Hör mal, hör mal auf hier. Okay, kann ich. Ich kann hacken, ich kann aber auch Schaden machen. Hacken könnte ich in der nächsten Runde auch noch. Bis wer weiß, ob ich in der nächsten Runde noch stehe. Ja, dann... Versuche Hacken. Verbindung herzustellen. So, das Hacken garantiert... Also funktioniert garantiert. Widerstandsübertragung. Einnahmen aus der aktuellen Region erhöhen sich um 25. Die Scanzeit der Avenger ist vier Wochen lang um 50% reduziert. Ja, was ist die Scanzeit? Kann ich ja noch alle ja auch nicht einschätzen. Ich nehme einfach den, weil 4% mir ein bisschen höher erscheint. Haben Zugriff. Wenigstens Wir halbe Deckung. Wir haben die erfolgreiche Beschaffung der Advent-Dateien bestätigt. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde im Gebiet. Okay. Oh oh. oh, steht er wieder auf und im Rücken. Er rückt auf, hat drei Leben. Oh, er Sehr gut, das so fein gemacht. Oh, irgendwas brennt hier raus hier. Feuer ist immer nicht gut. Aber erstmal von hinten hier aufwischen. Was ist denn das für einer? Oh, das ist wieder der Dicke mit sechs Lebensenergie. Sniper kann eigentlich ja nichts machen. Oh, hat 68 auf den hier direkt drunter. 68. 68 muss ich machen. Oh, nice. Super. Sieben das Schaden. War's für dich. Naja, das war's. Hervorragend gelöst, die Situation. So. Den haben wir hier stehen, den Insektoiden, und den haben wir da stehen. Dann können wir uns wirklich hier heran. Haben wir noch volle Deckung. Sehr gut. Und wir können mit der Granate können wir seine Deckung hier kaputt machen. Und möglicherweise auch Bede treffen. Irgendwie stehen die so bekloppt irgendwie. Nee, das wird wohl nicht reichen. Na, dann mache ich lieber die Deckung von dem Insektoiden kaputt. Köpfe runter! Ja, schon. Sehr gut. Hm, 69% auf den komplett ungeschützten... Insektoiden. Wenn ich reingehe, dann bin ich doch erhöht. Das müsste mir doch eigentlich auch einen kleinen Bonus bringen, oder? Begebe mich zum Ziel. Ich bin näher dran. Ich stehe erhöht. Was ist jetzt? 78, 74. Vorher 68. 
Ja gut, dann machen wir mal den Insektoiden, den halte ich für wesentlich gefährlicher als den anderen da. Jo. Sehr gut. Hab ihn erwischt. Haben wir ja alle gesehen. Munition ist gleich alle. So, und hier brennt doch irgendwas. Oder brannte. Schmauchspannung. Ich traue dem nicht, sei ganz. Okay, Moment. Dann gehst du hier an diese volle Decke. Verstanden, rücke aus. Das ist ja nur eine Granate. Dann können wir auch auf sicher gehen. Dann brauchen wir hier nicht groß rumziehen. Granate unterwegs. Männers 1.5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Männers 1.5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Makellos. Operation Sinnentleerter Geist. Workstation hatten C abgeschlossen. Benötigte Runde 8. Getötete Feinde 7. So ist schön. Trefferquote 100%. Neuer Rekord. Der wird schwer zu toppen sein. Durchschnittlicher Schaden 375 im Schnitt getötete Feinde 088. Durchschnittlicher Deckungsbonus 30,63. Main Avatar hat dann Zut abgeräumt. Am häufigsten angegriffen ist Mike und Paul hat sich am weitesten bewegt. Manchmal rumpelt so ein bisschen. Also richtig überflüssig ich läuft es nicht. Ich bin froh, dass unsere neuen Rekruten beim Ausschalten der Aliens nicht zögern. So, und keiner verletzt. Gar nicht mal so gut. So, was haben wir denn hier? Ah. Spezialisten setzen auf dem Schlachtfeld Roboterdrohnen ein, die zu unserer fortschrittlichen Ausrüstung gehören. Diese können für den Kampf oder für medizinische Dienste ausgestattet werden. Private Paul Wilson, neue Fähigkeit, Hilfsprotokoll, befiehlt deinem Gremlin, sich zu einem verbündeten Ziel zu bewegen. Er gewährt diesem Ziel bis zum Beginn deiner nächsten Runde einen Bonus auf Verteidigung. Also der schmeißt sich praktisch zwischendurch und dem Feind, wenn es sein muss. So hört sich das jedenfalls an. Ein Kampfhacker oder Kampfsanitäter. Interessant. Zielsicherung. Das ist der Basiswert für alle die Baller. Ja, cool. Meiner einer. Granate abfeuern. Okay, schwere Waffen. Der Grenadier benutzt einen Granatenwerfer, um Granaten abzufeuern. Das haben wir ja schon mal gelesen. Steht so, so gerade irgendwie. Aber besonders gutes Auge hat er ja auch nicht. Wille 46. Hm. Naja. Okay, zurück zur Station. Was haben wir? Wir haben diesen Schaft gefunden. Zwei Sektoiden, drei Advents und ein Adventoffizier. Da wir nun etwas Hilfe haben, können wir beginnen, das Schiff von alter Ausrüstung und Trümmern zu befreien, um Platz für neue Einrichtungen zu schaffen. Den habe ich eben auch durch die Mission erhalten, Ingenieur. Ach so, und jetzt können wir hier... Um diese Räume freizuräumen, müssen wir ah. dieser Aufgabe zunächst einen Ingenieur zuweisen. Je mhm. weiter wir in die hinteren Winkel des Schiffs vordringen, desto mehr Arbeitskraft und Zeit wird benötigt, um Raum für neue Einrichtungen zu schaffen. Sieht gut aus. Geben Sie einfach den Befehl und wir legen los, Commander. Fünf Tage, Vorräte, mal 26 oder 26 Stück Vorräte. Die Freiräumung läuft bereits, Commander, aber es wird eine oh, Weile dauern, gucken. das ganze Zeug wegzuschaffen. Oh. <lacht> Commander, wir empfangen eine sichere Übertragung von einer unbekannten Quelle. Wir stellen sie in Ihr Quartier durch. Okay. Privat sozusagen. Soll ich die Kamera ausmachen, weil es privat ist? Ja. Hitman. Den Rat, wie Sie ihn noch kannten, gibt es nicht mehr. Die Mitglieder haben alle der Advent-Verwaltung Treue geschworen. Mit Und? einer Ausnahme. Es ist schön, Sie wiederzusehen. 
In den Tagen seit ihrer Gefangennahme habe ich alles getan, um dem Widerstandsnetzwerk von innen zu helfen. Der Widerstand hat uns die Informationen beschafft, die zu ihrer Extraktion führen. Im Moment ist der Widerstand noch ziemlich unorganisiert. Mhm. Wenn wir Advent und ihre Alienherren besiegen wollen, müssen sie das ändern, bevor es zu spät ist. Was sie da sehen, dabei. sind Geheimberichte zu vermissten Zivilisten auf der ganzen Welt. Es werden immer mehr. Wir vermuten, dass sie zu einer Advent-Geheimeinrichtung in der Nähe gebracht werden, deren Position wir nicht kennen. Die Zeit drängt, Commander. Sie müssen die Leitung des Widerstands auf der ganzen Welt übernehmen. Nehmen Sie Kontakt zu den einzelnen Zellen auf, damit Sie sich anschließen. Finden Sie diese Geheimeinrichtung und zerstören Sie sie. Retten Sie unsere Welt. Die Zeit läuft. Mhm. Viel Glück, Commander. Ja, retten Sie diese Welt. Ich denke, wir sollten uns beeilen, Commander. Ich bin auf der Brücke, wenn Sie soweit sind. Hm. Ja, wunderbar und schön gemacht, alles, aber ich finde, dass sie alle in diesen Filmchen, in diesen Rendersequenzen, dass sie da alle wirklich einen kleinen Tick schneller sprechen könnten. Das ist alles sehr, sehr lähmend. So, und das hier unten ist auf einmal wieder alles gesperrt, obwohl ich hier Chef sein sollte. Hm. Commander, das hier ist unsere aktuelle Position, gleich außerhalb des Widerstandshauptquartiers. Sie dient uns als Stützpunkt und Vorratsquelle, wenn wir nicht unterwegs sind. Der Sprecher hat die Alien-Geheimeinrichtung in dieser Region ausfindig gemacht. Leider kennen wir noch nicht ihre genaue Position. Wenn wir die Einrichtung finden wollen, müssen wir den lokalen Widerstand in der Gegend kontaktieren. Tigen hat eine Theorie, wie wir sie kontaktieren können, ohne dass die Aliens es bemerken. Aber er braucht Zeit für seine Forschungen. Mhm. Wir sollten uns damit nicht zu viel Zeit lassen, Commander. Wenn wir einen weltweiten Widerstand aufbauen und Advent entgegentreten wollen, müssen wir so schnell wie möglich den Kontakt zu weiteren Regionen herstellen. Neues Ziel hinzugefügt. Stelle Kontakt zum lokalen Widerstand. Aktiviere den Widerstand neue Geheimniseinrichtung. Erforsche die Widerstandskommunikation und fliege zur Region der Geheimrichtung, stelle den Kontakt her. Okay. Aber dafür bleibt Ihnen im Moment keine Zeit. Hm. Die Fernaufklärung scheint unweit von unserer aktuellen Position etwas entdeckt zu haben. Gerücht des Widerstands, intakte Gebäude. Commander, nach unserem jüngsten Erfolg haben wir uns Mitglieder des Widerstands in Ostafrika Berichte über Aktivitäten geliefert, die wir untersuchen sollten. Sieben Tage Belohnung Rekruten. Avenger berechnet neuen Kurs. Na, ich hab doch jetzt aber noch ja nicht eingeben. Das macht er jetzt von alleine. Ne? Also bin ich doch hier bis Statist. Commander, während wir auf neue Einsätze oder den Abschluss von Forschungsarbeiten warten, können wir die Zeit vergehen lassen, indem wir Orte wie diesen scannen. Auf Ihren Befehl hin scannen wir das umliegende Gebiet. Ach, ich guck mal, ich kann hier auch rumschieben und praktisch die Kugel so ein bisschen drehen und schauen, wo welche Action ist. Aha. Ad Advent offiziell Leichnam. Na, da, da habe ich doch hier noch Leichen angeschleppt. Da könnte sie noch. Muss ich was ankreuzen hier? Äh, what? Äh. Ach, er geht automatisch dann dahin, weil ich das angeklickt habe. Jetzt komme ich auch wieder überall ran. So, nochmal. Okay, wenn man das hier anklickt, kommt man dahin. Das reißt dann hier raus. Widerstand zur Kuh. Informationen sammeln könnten wir machen. Das bringt uns. 100, nee, Ostafrika bringt uns diese 150 Credits anscheinend, weil wir hier schon aktiv waren. Äh, hier in Westafrika, da müssen wir uns Informationen noch besorgen, die wir wohl von hier kriegen. Intakte Gebäude sind ja, hat hier Inter ja, Wenn Sie wenn das Gebiet scannt, kann XCOM diesen Meldungen nachgehen. Hm, hm, hm. Geheimeinrichtung. Ja, pff. auch wenn das Ding jetzt hier ist. Das, ich, wenn ich das jetzt drücke, dann ist hier praktisch unsere Karre, unser, unser Flieger Tüti, unser Raumschiff oder was das sein soll. 
sieben Tage hier beschäftigt, um irgendwas zu scannen. Und dafür kriegt er einen Rekruten. Oder was? Oder ich fliege hier hin äh, und sammle hier Informationen über den Widerstand. Okay, bis dann kann ich doch danach vielleicht doch wieder herkommen, hierher kommen, oder? Leute, ich weiß es nicht. Nein, ich wollte nicht, ich wirklich abbrechen. Okay. Gut, dann. Ach, er scannt gleich hier komplett Afrika. Ich habe eine Reihe interessanter hm. Entdeckungen gemacht, Commander. Modularwaffen abgeschlossen. Dann kriegst du gleich was Neues übergeholfen. Modularwaffen, Codename Tüftler. Neue Forschung verfügbar, Magnetwaffen, Waffenverbesserung verfügbar. Wir haben unsere Truppen Schrotthaufen durchwühlen und Leichen plündern lassen. Zu diesem Zeitpunkt können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass wir immer auf alles achten, was unsere Ausrüstung verbessern könnte. Alle Rohmaterialien der Welt haben keinen Wert, wenn wir keinen Einsatzzweck für sie finden. Aber ich denke, dieses modulare Waffensystem ist ein guter Anfang. Wir sind mit unseren aktuellen Entwürfen so weit gegangen, wie ich es mir überhaupt vorstellen konnte. Die Integration einer wichtiger Alien-Komponenten hat den benötigten Stabilität, die wir erreichen wollen. Mit dieser Modifikation sollten wir die Größe verbrechen und andere. Passt auf eine Macht, streicheln, streicheln, Schultern klopfen. Na, guck mal, natürlich hier vorne. Adventsmodel-System. Ah, okay, das, was ich gefunden habe, kann ich jetzt praktisch an die Waffen ranbauen, anscheinend. So, was willst du dann? Das Ding soll untersucht werden. Kostet drei Tage Widerstandskommunikation. Wir wissen, dass er ganz. Hybridmaterialien. Wie lange solltet ihr da aus? Sieben Tage, das ist aber sehr lang. Magnetwaffen, 28 Tage, ne. Dauert auch 8 Tage, dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal hier drei Tage so weit kleinet. Äh. Ich noch weiter hin. Ich glaube, dass wir da mal hier nach hier hier kommen. Ich weiß nicht, die Frage ist, was das bringt. Naja, vielleicht bringt es uns Informationen, wie man die besser knacken kann, hier die Offiziere. In Bezug auf Kraft und Beweglichkeit scheinen die Advent-Offiziere den gewöhnlichen Advent-Soldaten ähnlich zu sein, wenn nicht sogar physisch identisch. Einsatzberichte deuten jedoch eine gesteigerte Geistesschärfe an, da die Offiziere den unterstellten Advent-Einheiten taktische Befehle geben. Hm. Naja, gut, haben wir wieder ein bisschen was gerissen in dieser Episode. Ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn die Texturen hier hinten ein bisschen schärfer wären. <lacht> und ich würde mich außerdem freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Let's Play oder sonst irgendwas dazu beitragen wollt, nutzt ihr den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.